lungs of Borneo, rich in natural resources, a city where the river flows, and home to the indigenous Dayak tribe. These are just a few things East Kalimantan is known for, a province in Indonesia that could soon become the nation's new administrative capital. In August, Indonesian President Joko Widodo officially proposed to relocate the capital from Jakarta to East Kalimantan. The move is due to the city's bad traffic jams, overcrowding and overdevelopment. More than that, he wants to grow the economy across the archipelago. Ya, kalau saya sih nggak setuju sebenarnya kejauhan. Enak pasti di Jakarta. Kalau macet-macet wajar. Namanya Jakarta, kota, pasti macet. Untuk sebenarnya sih tidak setuju, karena kan kita lahir dari ibu kota asli sini. Ya lebih pantas lah dijulukin ibu kota Jakarta. Saya rasa sih bagus sih. Kenapa bagus sekarang? Harusnya kan mungkin dari 10 tahun lalu kita mulai bahas pindah ibu kota. Kalau prinsipnya, spiritnya saya suka, cuma bagaimana memenuhi kebutuhan darahnya, nah itu yang kita mesti bahas sama-sama. Gitu. We are now in Samarinda, one of the two biggest cities in East Kalimantan and its capital. Ini ibu kota negara bukan untuk kepentingan bisnis, tapi ini adalah services ya, jasa. Itu tidak merubah posisi Jakarta sebagai pusat bisnis, pusat perdagangan, keuangan. East Kalimantan was chosen because it is sheltered from natural disasters, strategically located in the center of Indonesia and has good infrastructure. However, the province is not well known to many tourists, including Singaporeans. Orang Singapura yang tahunya Jakarta, tahu yang dia mereka mau tahu cuma Bali. Balikpapan is known as the pulse of East Kalimantan, with many international companies operating here. Many expatriates work and live here. Mr. Florent is a Frenchman who has been living in the city for the past three years. To him, East Kalimantan is home. Yeah, you've got cinema, you've got mall, you've got uh, uh, all that kind of things uh, that you've got in Jakarta. You've got the same in here without the traffic. Uh, so I think it's much, uh, it's much better. And then you've got the sea, you've got a quality of air which is amazing. East Kalimantan has two airports, an international seaport, five-star hotels, and soon a 99-kilometer toll road connecting the province's two largest cities. The seaport is equipped with facilities to process shipments from overseas. It hopes to work with countries such as Singapore in future. Singapore no competition, tetapi itu adalah uh, sinergitas. Kami sangat welcome, ya. Siapapun yang mau bekerja sama dengan kita, kalau saling menguntungkan, kami siap. Mr. Widodo said the new capital would straddle Kutai Kata Negara and Penajam Pase Utara regencies, but did not specify the exact location. Local officials have given some clues. We explored some of the possible sites. In Samboja district, a potential site for the capital lies midway along a new toll road. It sits atop Bukit Sohato, a forested hill overlooking the Makassar Strait. Saat ini kita berada di kawasan Bukit Soeharto. Kita berada di kilometer 46200. Pada saat kita berada ini merupakan titik di mana pada sekitar bulan Mei yang lalu tahun 2019, Bapak Presiden Jokowi secara tiba-tiba datang ke Samboja untuk uh, melihat uh, lokasi rencana pembangunan ibu kota negara yang diusulkan pemerintah provinsi yang berada di sebelah kanan. Dan jikapun ada pengembangan, pemerintah uh, memberikan kemungkinan untuk uh, pengembangan di sisi kiri jalan tol balik Papan Samarinda. Jika kita berada di titik ini, sisi kiri kita ini balik Papan, kira-kira setengah jam perjalanan mungkin menuju area sini. Dan kalau kita menuju ke Samarinda, juga kira-kira sekitar setengah atau tiga per empat jam ya mengarah ke sana.
two other potential sites are in the villages of Samoy and Sotek. The Provincial Development Planning Agency said that nature will coexist with urban living in the new development. Konsep daripada ibu kota negara ini kan sebagai forest city gitu ya, sehingga kami meyakini juga dengan posisi seperti itu. IKN di Kaltim, kami meyakini justru hutan-hutannya akan terjaga. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang kaitan yang, yang ada di Jakarta, kami meyakini tidak akan terjadi di Kaltim. Adalah namanya pengorbanan beberapa pokok pohon kayu yang bisa di... cuma kan akan direvitalisasi kawasan hutannya. Totalnya itu 180 ribu. Kawasan itu luas sekali, jadi kalau dibanding dengan kawasan ibu kota sekarang di Jakarta itu tiga kali lipat ya, bahkan bisa empat kali lipat ya. Some residents fear that they will lose their homes, livelihoods, and lifestyle when they are relocated. Saya lahir di sini, nggak pernah pulang kemana-mana kan. Orang tua di sini tinggal juga. Saya tahu ini rumah anu pak tanah pemerintah, tapi namanya kita tidak ada uang. Kamu aja, kamu aja ngomong aku tidak bisa ngomong. Mudah-mudahan apa nasi kita itu bisa berubah. Jangan sampai kita seperti ini terus. Nah, mulai lahir kita susah bu sampai sekarang. Siapa tahu kampung kita lah jadi ibu kota supaya nasi kita bisa berubah. Kita tidak bisa juga pergi bu karena masa kita mau tinggalkan dulu susah-susahnya kita masih bertahan di sini. Nah, kenapa jadi mau jadi ibu kota? Kenapa kita mau pergi? Kenapa yang jauh mau mau ke sini ya kan? Kita yang dekat sini kok malah kita yang diusir. Salah dong bu ya kan? <laughs> Saya tinggal di sini 40 tahun, Bu. Kita orang desa, ya kan? Pengalaman cuma petani. Saya harap Pak Jokowi bisa yang dulunya di desa itu harus dikasih di desa aja. Soalnya pengalaman apa? Di desa itu kan petani aja. Kalau tinggal di gedung tingkat-tingkat itu kayak apa? Tidak bisa kerja. Despite some doubts, most residents in East Kalimantan are excited about the proposed new capital and exploring new business and work opportunities. Ada beberapa investor menghubungi saya dari luar, ya kan? Uh, dari Jakarta, dari Makassar. Jadi maksudnya dia mau invest saja kan namanya orang banyak, ada duit kan? Daripada uh, disimpan dan jadi, jadi beli tanah supaya bangunnya nanti tidak tahu apa dia mau bangun. Mau perumahan kah, hotel kah, apakah. Uh, Sebenarnya kalau masalah pemindahan itu ya cukup baik lah untuk perkembangan Kalimantan Timur ke depannya. Yang saya nggak senangnya itu ya ke depannya pasti bakal banyak hutan yang dibabat. Ada yang pro, ada yang kontra, biasa itu dalam kehidupan ini. Kan ini gagasan person dari seorang presiden. Dimanapun keinginan presiden untuk memindahkan ibu kota, saya akan terima dan saya akan dukung penuh. Saudara-saudara saya yang ada di Singapura, ya, saya mau doanya, dukungan, ya, dan saya kira Singapura akan semakin eksis lagi dalam berinvestasi di Republik Indonesia. Itu aja. Officials say the construction of the new capital is set to begin in 2021, with some government offices starting to move by 2024. The project, which will cost about 466 trillion rupiah, or 45.8 billion Singapore dollars, will be funded by both the government and the private sector. Indonesians are eagerly waiting for the government to finalize the plan, a move that will bring change to East Kalimantan and Indonesia and perhaps for the better. Ya, bayangan saya, wah, kayak apa ya ini nanti kalau jadi ibu kota? Wah, kayak Jakarta, kayak Jakarta ini mungkin. Di sini mungkin banyak gedung-gedung tuh. 